Rose TV 24 enjoy by listening to the Holy Quran Teen teen jon sahabi ek joner naam Murara ibn Rabi' ek jar ek joner naam Hilal bin Umayya ar ek joner naam Ka'b bin Malik ei teen jon sahabi juddher maidane jan nai juddho theke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jokhon phire ashe মুনাফিকরা এসে বলতেছে ইয়ারাসুল আল্লাহ আমাদের পেটে ব্যথা ছিল অসুস্থ ছিলাম এই জন্য যাই নাই কিন্তু সাহাবি যার ইমান বলিষ্ঠ সে মিথ্যা বলতে পারে না এসে বলে ফেলছে ইয়ারাসুল আল্লাহ কিচ্ছু হয় নাই এমনি যাই নাই অলসতা বসত যাই নাই আল্লাহর হাবিবের উপর অহিনাজিল হল এদের সাথে কথা বন্ধ কথা বন্ধ হয়ে গেল সাহাবিদের শরীরের ভিতরে এমন জ্বালা ধরে গেল আপনারা যারা বাদি নাই গিয়েছেন মসজিদ নবমীতে দেখবেন জলপাই কালারের কার্পেট দেওয়া রওদাতুম মিন্দ্রিয়া দিল জান্না যেই জায়গায় নামাজ পড়ার জন্য সবাই বীর করে আল্লাহর জান্নাতের খণ্ড টুকরা সেই রওদাতুম মিন্দ্রিয়া দিল জান্নার ভিতরে উস্তুয়ান রয়েছে খুঁটি রয়েছে এখন খুঁটিগুলো অনেক সুন্দর কারুকাজে পরিপূর্ণ কিন্তু এই খুঁটিগুলোর ভিতরে সাহাবি নিজের হাতটাকে বেঁধে ফেললেন বেঁধে ফেলে আল্লাহকে বললেন আল্লাহ যতক্ষণ ক্ষমা না করবে আমি আমার হাতের বাদনটা খুলবো না জোরে বলেন আল্লাহ আকবর সাহাবাই কেরাম গুনার পরে শরীরের ভিতরে জ্বালা ধরে গেত শরীরের ভিতরে জ্বালা তৈরি হয়ে যেত এত বড় অন্যায় কি করে করলাম এজন্য আল্লাহ রাব্বুল আলমিন তাওবার মতো সম্পদ আমাদেরকে দান করেছেন আমরা যদি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই জীবনের গুণা যিনি মাফ করে দিবেন তিনি কি আল্লাহ কেমন মাফ করে একটু কল্পনা করেন কামা ওয়ালা দাথু উম্মুহু শব্দ প্রসূত শিশু বাচ্চা নবজাতক শিশু বাচ্চা মাত্র জন্মগ্রহণ করেছে শিশু বাচ্চা তার যেমন কোনো গুণা থাকে না আল্লাহর কাছে যদি আমরা তাওবা করি এমন ভাবে আল্লাহ গুনা মাফ করে দিবে জোরে বলেন সুবাহান কি পরে তাওবা করতে হয় বিশ্বনবী আমাদেরকে শিখিয়ে গেলেন প্রতিদিন আল্লাহর নবী আমার নবীর জীবনে কোনো গুনাহ নাই কোনো গুনাহ নাই তিনি মাসুম তিনি নিষ্পাপ তিনি বেহেস্তি সেই নবী আমার একশো বার পড়তেন আমি আপনি পড়ব কয়েকবার সবাই বলেন কয়েকবার তাও কইলেন না হুজুর ও আর শুনতে রাজি আছি কিন্তু আস্তাক ফিরুল্লাহ একশো বার পড়তে রাজি নেই পড়বেন একশো বার নামাজের সালামটা ফিরিয়ে দৌড় দিন না নামাজের সালামটা ফিরিয়ে প্রথমে বলবেন আল্লাহ আকবর একবার কয়বার এরপরে তিনবার বলবেন আস্তাক ফিরুল্লাহ আস্তাক ফিরুল্লাহ আস্তাক ফিরুল্লাহ জোরে কনসু ভান আল্লাহ দাম বুঝবেন ময়রে আগে তো বুঝবেন না যদি খালি এগুলা কইরা মরতে পারেন চক্ষু বন্ধ হতে দেরি হবে আল্লাহর জান্নাতের নিয়ামত কবরে বসে পেতে দেরি হবে না জোরে কনসু ভান আল্লাহ আল্লাহ রসুল একদিন ওয়াস করতেছেন রসুল বললেন আলাই কুমুল আন একজন লোক এখন তোমাদের মাছ দিয়ে প্রবেশ করবে যেই লোকটা আল্লাহর জান্নাতে চলে যাবে সাহাবিরা তো হতবাক হয়ে গেছে কে সেই লোক যার প্রশংসা আল্লাহ নবী করতে গিয়ে বললেন এখন প্রবেশ করবে এই লোকটা জান্নাতে চলে যাবে সুবাহান আল্লাহ সাহাবিরা সব অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে কে সে দেখে একজন লোক ঢুকল দাঁড়িয়েগুলো বিজে বিজে পানিগুলো পড়ছে বা হাতে জুতাটা নেওয়া জুতা জোড়া সুন্দর করে রেখে দি দোরাকাত নামাজ আদায় করলেন নামাজ পড়ার পর তিনি চলে আসলেন আল্লাহ নবী পরের দিন আলোচনা করছেন আল্লাহ নবী বললেন এই মুহূর্তে একজন ব্যক্তি আসবে 
যে ব্যক্তিটা আল্লাহর জান্নাতে চলে যাবে জোরে কোন সুবাহান সাবিরা ওই দিনও তাকায় রয়েছে খুব অপলক দৃষ্টিতে কে সে একটু আসক দেখি দেখে একই ব্যক্তি একইভাবে দাঁড়ি বে বে পানি পড়ছে তৃতীয় দিন ওই সাহাবি আবার আসার আগে আমার নবী বললেন এখন একজন ব্যক্তি প্রবেশ করবে যে লোকটা আল্লাহর জান্নাতের মালিক হয়ে যাবে জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ রসুল যার জান্নাতের শুভ সংবাদ দেয় দাম কম না বেশি জোরে বলেন কম না বেশি এবার হজরতে আমর উবনুল আস রাদি আল্লাহ আনহু যিনি মিশর বিজয় করছে আমর উবনুল আস রাদি আল্লাহ আনহু মিশর বিজয়ী সাহাবি তিনি বললেন চাচা আব্বার কাছ থেকে অনুমতি নিছি কোন অসুবিধা নাই আমি তিন দিন একটু আপনার বাড়িতে থাকতে চাই জোরে কন সুবাহান আল্লাহ কয় ভাতিজা ঠিক আছে তিন দিন থাকো কোনো অসুবিধা নাই এখন আমর উবনুল আস রাদি আল্লাহ আনহু তিনটি রাত ওই সাহাবির পাশে কাটাচ্ছে কি এমন আমল করে যে রসুল তিন তিন দিনই তার নামটা বললো জান্নাতে চলে যাবে আমলটা কি একটু দেখি এবার তিন দিন পার হওয়ার পরে বললো চাচা আমি অন্য কোন কারণে আপনার বাড়িতে আসি নাই এই জন্য এসেছি আল্লাহর নবী বিশ্বনবী আপনার কথা বলে বলেছে আপনি নাকি আল্লাহর জান্নাতে চলে যাবেন জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ চাচা কি এমন এমন আপনি করেন আমি তো তিন দিনে দেখলাম আপনি ঘুমের আগে যে কি রাস্কার করেন আল্লাহকে ডাকেন তারপরে ঘুমিয়ে যান আবার ফজরের নামাজটা জামাতের সাথে আদায় করেন মাঝখানে তো তেমন কিছু দেখি নেই তো আপনি কোন আমলের কারণে এত দাম বেড়ে গেল ওই সাহাবির নাম সাদ বিন আবি ওক্তস যাকে আল্লাহর নবী তিন তিনবার জান্নাতের শুভ সংবাদ দিলেন আল্লাহ আকবর কেমন সাহাবি আউ্বালু রম ইন ফিল ইসলাম ইসলামের জন্য তিনি প্রথম তীর নিক্ষেপ করেছেন যতগুলো গোলা ভারত যতগুলো তীর যতগুলো ধনু ইসলামের পক্ষে ব্যবহার হবে যতগুলো মিসাইল ইসলামের পক্ষে ব্যবহার হবে যতগুলো আপনার বারুদ ইসলামের পক্ষে ব্যবহার হবে যতগুলো গুলি ইসলামের পক্ষে ব্যবহার হবে সাদ বিন আবি ওয়াকাসের আমল নামায় আল্লাহ একটা সব লিখে দিবেন জোরে কোন সোহান আল্লাহ কারণ প্রথম তিনি কাফেরদের বিরুদ্ধে তীর নিক্ষেপ করেছেন আউ্বালু রাম ইন ফিল ইসলাম তো বলল চাচা কি এমন আমল আপনি করেন যার জন্য আপনার দাম এত বেড়ে গেল সাদ বিন আবি ওয়াকাস বললেন তেমন কোন কাজ আমি করতে পারি না তবে আমি কাউকে কটাক্ষ করে কোনো কাজ করি না কাউকে ধোকা দিই না আর আমি জীবনে কখনো কারো কল্যাণ দেখে হিংসা করি না জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ এই জন্য সাবেক রাম ঘুমানোর আগে কিছু জিকির আস্কার করতেন এই জন্য ঘুমানোর আগে আস্তাম ফিরুল্লাহ আস্তাম ফিরুল্লাহ আস্তাম ফিরুল্লাহ পরে পরে ঘুমাবেন যিনি গুনা মাফ করে দিবেন তিনি কে আমরা তো বুঝি না আমার ভাইয়েরা ঘুমের আগেও কানের ভিতরে আর ফোন দিয়ে গান শুনি ও যুবক বাইরা ও মুরুব্বিরা আমার মা বোনেরা ইয়ারফোনটা কানে দিয়ে গান শোনেন এই গানের ভিতরে শিরিক বেদাত আছে না নাই শির তো বড়া গানের ভিতরে আর নতুন নতুন কত কথা যেটা কোরআনেও নাই হাদিসেও নাই এমন কথা গানের ভিতরে আছে না নাই এরকম গান মুর্শিদি হোক আর যেই রকম হোক আমার নবী কোন ডোল তবলা একতারা দুতারা সেতারা প্রতিষ্ঠা করার জন্য পৃথিবীতে আসেন নাই আল্লাহ নবী বলেন আমি নবী পৃথিবীতে এসেছি একতারা দুতারা সেতারা ভেঙে টুকরা টুকরা করে দেওয়ার জন্য জোরে বলেন আল্লাহ আকবর আর মুসলমানের সন্তান কানের ভিতরে এখন ইয়ারফোন দিয়ে ঘুমায় আছে না আছে না কানের ভিতরে ইয়ারফোন দিয়ে ঘুমায় আপনি যখন কবরে চলে যাবেন কানগুলোর ভিতরে সিসা গুলো ঢেলে দেওয়া হবে ও যুবকেরা যারা গান শুনছেন কামতের আলামত এই পৃথিবীতে ভূমিকম্প বেড়ে যাওয়ার বড় ধরনের কারণ হলো গান শোনা কাফরতুল মাজামির 
গান যত শুনবেন ভূমিকম্প তত বাড়বে আল্লাহর রাজা আসবে কারণ গানের কাজগুলো হচ্ছে এই গানের মাধ্যমে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের পথ থেকে মানুষকে দূরে সরানো হয় ঠিক না বে ঠিক এই যে মাহফিল আপনারা বসছেন একটা আগ্রহ আছে সবার শোনার আগ্রহ আবার গানে যাবেন ওইখানে দেখবেন একটা আগ্রহ দুই আগ্রহ কি এক সমান এক আগ্রহ মানুষকে জান্নাতের দিকে নিয়ে যায় আর এক আগ্রহ মানুষকে জাহান নামের দিকে নিয়ে যায় এজন্য আমার ভাইয়েরা ঘুমের আগে কানের ভিতর থেকে আর ফোনটা ছুড়ে ফেলে দেন ঘুমের আগে একটু চিন্তা করেন কতগুলা গুনার কাজ জীবনে করেছি আজকের এই গুমটা যদি আপনার আমার জীবনের শেষ গুম হয় আন্নাউ মৃত্যুর ভাইয়ের নাম হলো ঘুম কত মানুষ ঘুমায় যায় আর জীবনে কোনোদিন জাগে না সকালে মা সন্তানকে ডাক দেও বাবা ও নাস্তা করবি সন্তানের দেহটা নড়ে চড়ে উঠে মায়ের বুকটা লাভ দিয়ে উঠে আমার সন্তান তো আর বুকের বুকের মধ্যে নাই আমার সন্তান তো আর দুনিয়াতে নাই সন্তান দুনিয়া থেকে চলে গেল দুনিয়া ছেড়ে চলে গেল মায়ের আত্মনা চার দিক বাড়ি হয়ে যায় বাবার কান্না চার দিক ভারী হয়ে যায় আত্মীয় স্বজনের কান্না কিন্তু আপনি দুনিয়া ছেড়ে চলে গেলেন আপনার শেষ রাতের কর্মকাণ্ড যদি খারাপের উপরে হয় আল্লাহ আপনারে ছেড়ে দিবেনি কবর আপনারে সারবেনি ফেরেস্তারা সারবনি এই জন্য আমার ভাইয়েরা খবরদার খবরদার হারাম কাজগুলো ছেড়ে দেন তাও বাজারা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাও বা করবো কার কাছে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করতেছেন বৃষ্টি দেন বৃষ্টি দেন বৃষ্টির কারণে বৃদ্ধ লোকেরা কষ্ট করছে শিশু বাচ্চারা কষ্ট করছে গবাদি পশুগুলো কষ্ট করছে আল্লাহ আপনি বৃষ্টি দেন নবীদের দোয়াল্লাহ ফিরাই দেন না কিন্তু আল্লাহ জানাই দিলেন নবী মৌসাব এই লোকটা যতক্ষণ না উঠবে এই নাফরমান থাকলে আমি বৃষ্টি দেব না জোরে কোন আল্লাহ আকবর নবী মুসালাম বনি ইসরায়েলের সব লোকদেরকে নিয়ে আল্লাহকে বললেন আল্লাহ কি করে আমি এখন ওই লোকটাকে উঠাবো আল্লাহ বললেন নবী মোসা তুমি একটা ডাক দিবে ওই লোকটা যেন এখান থেকে উঠে চলে যায় নবী মোসালাম বললেন আল্লাহ আমি তো একলা মানুষ এত লোকদেরকে ডাক দিব কি করে শোনাবো কি করে আল্লাহ বললেন মিন কান্নি দাবাল তোমার কাজ হচ্ছে শুধু ডাক দেওয়া আর আমি আল্লাহর কাজ হচ্ছে প্রতিটা কানে কানে তোমার ডাকটা পৌঁছে দেওয়া জোরে কোন সুবাহান আল্লাহ এবার নবী মুসাল ইসলাম সমন্বিত শক্তি নেই তিনি এবার একটা